みなさんこんにちは MBS アナウンサーの玉巻恵美と気象予報士の前田智博ですはいこちら現在の京都、はい、金曜日夜7時前ですけれども傘さ差している方大勢いらっしゃいますね,そうですね雨が結構激しく降っていまして、はい、京都市内には大雨警報も発表されていましたピカピカとさっきからね雷が光ってますね、はい雷雨となっているんですね近畿地方には湿った空気が流れ込んでいまして大気の状態が非常に不安定となっています、うん、というのも今週末には台風10号が迫ってくると、はい、そうなんです,いうこ,とですこれからの天気気になりますけれどもこの台風10号の情報、はい、テレビよりももう少し細かく噛み砕いてお伝えしていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします,しますでは最新の情報を見ていきましょう、はい4日金曜日の午後3時現在の台風の情報ですけれども中心気圧が925ヘクトパスカル、はい、この中心気圧というのは数字が小さければ小さいほど発達している、うんまあ、強くなっているということを表します、はい、中心付近の最大風速は50メートル瞬間的には70メートルの風が吹いていますこの70メートルっていうのは時速に直しますと252キロ、はい新幹線くらいのスピードの暴風が今、中心付近では吹き荒れているということなんですよね。非常に強い勢力と今なっています、はい、でここからさらに発達するというのが今回の台風の怖いところでして土曜日から日曜日にかけて中心の気圧は915ヘクトパスカルまで下がって猛烈な勢力となってこの後沖縄や奄美地方そして九州へと接近する可能性が高くなってきています、うん、この915ヘクトパスカルっていうのはどんな勢いなんですかはい、これも過去最強クラスというふうにお伝えしましたけれども、はい、これまででこの930ヘクトパスカル以下の気圧で日本に上陸した台風っていうのは三つしかないんですねたったの三つそうなんですその三つがこちらなんですけれども930ヘクトパスカル929ヘクトパスカル925ヘクトパスカルというのがその三つの台風なんですけれどもそのうちの一番二番というのはこれまでに犠牲者数千人ほどを出した昭和三大台風のうちの二つなんですねですから今回その台風たちと同じくらいの勢力もしくはそれよりも強い勢力で各地に近づく恐れがありまして甚大な被害が心配されるというわけなんです記録的な台風になりそうということですね、はい、なってしまう恐れがあるということなんですよねまあですからその台風への最大級の警戒をしていただきたいと思っています近畿地方も台風からは遠くはなっていますけれどもやはり風が強まって特に波が高まりそうですね太平洋沿岸を中心に大しけとなりそうですし、まあ、湿った空気が南から流れ込みますので、うん、紀伊山地の周辺を中心に大雨となる恐れがありますので警戒、注意が必要となりそうですその備えが大切ということなんですけど、はい、この予報図、進路図って、うんはい、どんなふうに見ればいいんですか、はい、これねあのちょっと見方を勘違いされているという方も結構いらっしゃるようなので、はいうん、この台風の進路図についても詳しく見方をお伝えしていこうと思います。はい、まずこの小さな丸いくつも円がありますけれどもこの円が何かと言いますとこれ予報円というものなんですね。はい話に聞きますとちょっとこの台風がこの予報円の大きさがどんどん大きくなっていくように台風が大きくなっていくことをこの円が表しているというふうに思ってらっしゃる方もいるようなんですが違うんですか間違いなんですこの予報円というのは何かと言いますとこの円の中のどこかに台風の中心が来る可能性が高いですよということを表したものなんですなるほど確率にしますと 70% 以上の確率でこの円の中に台風の中心が来るというものなんですけれどもですからこの進路次第台風が西寄りのルートを取った場合にはこの時間帯にここに台風の中心がある可能性もあるし東寄りのルートを取れば
この位置に台風の中心が来る可能性もあるそういうことなんですねそうなんです台風のスピードが遅ければこの位置だしスピードが速ければこの位置という可能性もあるよということを示した円な,、ね、なるほどえ、それで言うと、はい、今回九州はちょっと心配になってきますね、はい、そうなんですこの円の端と端をつないだ線の範囲ですねまあ、その一番東寄りのルートを通った場合というのは台風が九州に上陸する恐れがあるというわけなんです、はい、で、まあ、上陸をしなかったとしてもこの台風の進路の右側っていうのは、はい、特に風が強まりやすい範囲になるんですねですから上陸しなかったとしても九州では記録的な暴風が吹き荒れる恐れがあるというわけなんですんこの赤い線バッテンをつないだところを必ず通るんだと勘違いしていました違うんです、まあ、この線もね合わせてこの線に沿って台風が進むというふうに思っていらっしゃる方もいるようなんですが、うんうん、そういうわけではなくてこの線というのは円の中心をつないだものに過ぎないよということを覚えておいていただきたいと思いますなるほど実はここにちっちゃく書かれてるんですよね。<笑>予報円の中心点や線状を通るとは限りません。ません<笑>まあちょっと小さすぎてテレビで天気予報を見るときは気づいてないって方も多いと思うんですけれども、<笑>はいこれが正しい見方になりますので、えー、覚えておいてください。もう一つですね、はい、この薄い赤色の範囲これは何かと言いますとこれ暴風警戒域というものなんですね。はい台風の進路次第で暴風域に入る可能性がある範囲を示したものとなっていますので、まあ、この範囲に入っているところでは特に風への警戒が必要になるよということを表しています暴風域の範囲非常に広いですねそうですねもし東寄りのルートを通った場合には四国の方まで暴風域に入る可能性がありますよということを表していますねこれだけ見るとなんか関西は、はい大丈夫なのかなと思うんですけれどもそうなんですでもただ今回の台風というのはやはり歴史的な勢力でやってきてしまう恐れがありますので、まあ、台風が遠かったとしても、まあ、ある程度の影響は受けるということなんですよね、うんまあ、あの近畿が大荒れになるという心配は今回はないかなというふうに思っていますが先ほどお伝えしたように高波だとか、まあ、雨の降り方への警戒注意は必要になってくるかなといいううふうに思います、はい、今お話しあったように歴史的、はい、記録的ということなんですけど、はい、どうしてこんなに大きな台風が。でできてししまったんでしょうか、はいはい、この勢力の強さの原因は先月8月月の暑さにあるんです暑かったですよね、めちゃくちゃ暑かった8月なんですけれどもこの暑さ、これが台風の強さに影響しているんです。はい、今年の8月というのは過去一番暑い8月でした。はい、はい平年の気温と比べますと8月っていうのは2度前後高かったところが多かったんですねまあ、ここに表示している近畿のところは8月の気温が高い方1位というそんな暑さということになってしまいましたでまあ、気温も高いんですけれどもその分海も温められてしまっていて、はい、日差しが強くて海が今熱々なんです8月の日本の南の海面水温も過去最高を記録してるんですね、まあ、この辺りの海水温が過去になかったぐらい熱い温水プールぐらいにピンクのところは30度前後の暑さというそうなんですその海面水温三十度以上というところが日本海の方まで広がってきているような状況なんですね台風というのはだいたい海面水温が27度くらいでそれ以上で発達するというふうに言われますからこの30度というのはもう発達するには申し分ないくらいの海面水温にっっ<笑>ちょっと環境が整ってしまっているわけですねそ,ですそんな熱々の海のところを通ってくるから台風がどんどん発達して勢力を強めてそれが衰えないままに日本に近づいてきてしまうというわけなんですね、まあ、平年と比べると2度から3度くらい海面水温が高くなっていますのでこれまでにないくらいの強さで台風が来てしまうのも
もう仕方ないのかなというふうな状況になってしまっています、うん、ちょっとこの図を見て心配になっちゃったんですけど、はい、これだけ熱々だと今後またまた出てくる可能性ありますよねそうなんですこの海の温度っていうのは簡単にそう下がるものではありませんゆっくりゆっくり変化をしているのでやっぱりこの高い状態っていうのはまだしばらく続きそうなんですね、はい、ですから次に台風が来てしまったらまた今回のように非常に発達して日本に近づいてきてしまう恐れがありますので、まあ、近畿で今回大きな被害が出なかったとしても、まあ、次の台風に備えて準備その防災上の、ね、備えっていうのを進めていただきたいなというふうに思います。はい今回、進路図の見方が分かったと思うので、はい、備えも変わってくるかなす、ね、と思いますぜひテレビの天気予報を見るときにも生かしていただければと思います、はい、今日は15、台風15号についてお伝えしましたこれからもお天気の疑問、質問どしどしご応募お待ちしております、はい、こちらのアドレスまで送ってください。今日もごご視聴ありがとうございました